నమస్కారం పట్టాభిరామ బాణానికి స్వాగతం ఈ జూమ్ కౌన్సిలింగ్ పెట్టాక మాకు అత్యధికంగా ఈ కాలేజీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు మీద ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి అయితే ఇది కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అడగట్లేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఏమండి మా అబ్బాయికి ఆ కాలేజీ నచ్చలేదుట ఆ పలానా కాలేజీలో ర్యాగింగ్ ఉందిట పలానా కాలేజీలో ఏదో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉందిట పలానా కాలేజీలో రీజనల్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయిట ఇవి అన్ని చోట్ల ఉంటాయండి ఇప్పుడు మన పిల్లలు బీటెక్ చదివి ఎంఎస్కి వెళ్తారు అమెరికా అక్కడ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ కొంచెం ఈ రేస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఏషియన్స్ అని వాళ్ళని వీళ్ళని వీట ఇవన్నీ కూడా సహజమే మన పూర్వం కూడా చాలామంది అలా అటెండ్ అయ్యారు కానీ సర్దుకుపోవడం చిన్న ఆయుధం స్మైల్ స్మైల్తో నవ్వుతూ ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుని ఎవరు మనమేమి ఆజన్మాన్ శత్రువులం కాదు ఇద్దరు రెండు గ్రహాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం కాదు ఇనీషియల్గా ఉంటుంది అది కొత్తగా ఆ బెరుకుతనం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇండియన్స్ అండి ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా చూసి నవ్వారు అనుకోండి మనం వెంటనే నవ్వాం ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మార్కెట్కి వెళ్తే ఎవరైనా చూసి ఇలా అన్నారనుకోండి వీడు ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు నన్ను చూసి అది మళ్ళీ నేను నవ్వితే సరిపోతుంది యుఎస్లో మీరు లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళినా ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటారు మనం ఎందుకు వీళ్ళు నవ్వుతున్నారు అనుకుంటాం వాళ్ళు ఏంటంటే టు మేక్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ది స్మైల్ వెన్ యూ స్మైల్ నాచురల్లీ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో స్మైల్స్ ఆ రెసిప్రొకేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వాతావరణం బాగుంటుంది చాలా చిన్న మందహాసం అనేది అంత శక్తివంతమైందని చాలామందికి తెలియదు సో ఈ చిన్న ట్రిక్ తెలియక కాలేజీలు మానేసి వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి లేదా అక్కడికి వెళ్ళాక కొంచెం జలసాలు అలవాటు అయ్యి టెన్త్ దాకా ఇంట్లో ఉండి అక్కడికి బాగానే ఫ్రీడమ్ వచ్చేసి ఒక హాస్టల్ నుంచి గోడ జంప్ చేసి వెళ్ళిపోవడం ఫ్రెండ్స్ సినిమాలకు వెళ్ళడం ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ సో చిన్న చిట్కాలు అండి మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది స్టూడెంట్స్కి కాదు పెద్దవాళ్ళకి కాదు అందరికీ మనం ఒక కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా ఈ కంపెనీ నుంచి ఆ కంపెనీకి వెళ్తున్నా ప్రతి చోట కూడా మనం అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఏమీ కూడా ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదు వాళ్ళు మనుషులే మనము మనుషులే వాళ్ళు రాక్షసులు కాదు జంతువులు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళ కోణంలో మనం మాట్లాడాలి చిన్న సబ్జెక్ట్ చాలా చిన్నది బట్ దీనివల్ల ఎంతోమంది చదువులు మానేయడం ఇంటికి వచ్చేయడం ఈ మధ్య కోవిడ్ రావడం వల్ల ఆన్లైన్కి అలవాటు అయిపోయి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆన్లైన్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఏంటి కాలేజీ తెరిచినా కూడా అక్కడ అంత బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఉంటారు వీళ్ళకి ఏంటంటే చాలా శక్తివంతమైన ఆయుధం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని నేర్చుకోవడానికి వెనకబడిపోతున్నారు మీకు ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా పిహెచ్డి ఇఫ్ యూ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్లీ మనం మనల్ని వెనక్కి తోసేస్తారు సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్త స్థానంలో కొత్తగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి మార్పుకు సిద్ధంగా ఉండాలి రకరకాల మనుషులు రకరకాల బట్టలు మనం మన ట్రెడిషనల్ మన డ్రెస్ మనకు ఉంటుంది ఇప్పుడు స్కూల్లో వరకు అయితే ఏదో యూనిఫామ్ అది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళ డ్రెస్సులు చిత్రంగా ఉంటాయి అవి అది ఫ్యాషన్ అంటారు ఇప్పుడు ఒకటి ప్యాంట్ ఇక్కడ చిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ చిరి ఇవన్నీ చిరిగిపోతే మనం ఎంత పేదవాడం అనుకుంటాం ఆ పేదవాడు కదండి అది దానికి చాలా ఖరీదు ఒక సినిమాలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ చూపించాడు ఫ్యాషన్ అంటే ఏంటంటే బట్టలన్నింటినీ వాళ్ళు రెడీమేడ్ షాప్ వాళ్ళు పెట్టి టపా టపా తూటాలతో పేలుస్తారు కొన్ని ప్యాచెస్ పడతాయి తర్వాత కారాకిళ్ళి నవ్వులు ఉమ్ముతారు అవి డాగులు ఉంటాయి వాటి నమ్మితే విపరీతంగా కొనుక్కుపోతారండి జనం అప్పుడు అది హాస్యం హాస్య ఆ సినిమా పేరు గుర్తురాదు ఇప్పుడు నిజంగా నేను మొన్న టీవీ సీరియల్లో చూసాను అతను హీరో అండి మొత్తం ఇక్కడ మూడు చెరువులు కింద అంటే ఐఎమ్ సారీ అండి ఏం అనుకోవద్దు నేనేమీ అది పటకారంగా మాట్లాడట్లేదు అది ఏ ఎందుకు ఫ్యాషన్ పైగా అది చాలా ఎక్కువ రేటు అండి తెలీదు అంటే నన్ను అనాగరికుడు అంటారని నేను అడగను ఎవరైనా వాళ్ళకి అనబడిన సెకండ్ ఇచ్చేస్తాను బట్ సిద్ధంగా ఉండాలి మారుతూ ఉంటాయండి లండన్లో వాళ్ళు అక్కడ గంట గంటకి ఫ్యాషన్ మారుతాయండి అమ్మాయిలు పొడుగు గౌన్ వేసుకునేవారు ఇప్పుడు కొంచెం మారింది ఫ్యాషన్ మారింది రెండు అంగుళాలు తగ్గిందంటే అమ్మాయి కత్తర్ తీసుకుని కట్ చేసేస్తుంది 
ఈవినింగ్కి మళ్ళీ మారిందంటే ఇక్కడ దాకా కట్ చేసేస్తుందట అలాగే పెరిగిందంటే మళ్ళీ ఇలా మడతలు విప్పుకోవడం అన్ని మనం సరదాగా ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలండి ఏమిటి ఈ పిల్ల అయిపోయింది ఈ పిల్లలు ఇలా అయిపోతున్నారేంటి వీళ్ళు ఏమిటి అనవసరం టైం వేస్ట్ చేసుకుని బాధపడకండి మార్పు అనేది ఒక ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక కప్పని కప్ప ఏం చేస్తుంది ఒక గిన్నెలోకి ఎగిరింది నీళ్ళు ఉన్నాయి హాయిగా ఉంటుంది అందులో ఉన్నంతసేపు బాగుంది ఈ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరూ ఈ టైప్ తర్వాత ఎవరైనా కింద మంట పెట్టారు అనుకోండి ఆ వేడి నీళ్ళు ఆ వేడి పెరుగుతున్న కొద్దీ కొంచెం ట్రై చేస్తుంది ఎగరడానికి ఎగరడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నంతసేపు అలాగే ఉంటుంది ఇబ్బంది పడుతుంది బాగా మరిగిన తర్వాత ఒక్కసారి జంప్ చేస్తుంది అంతవరకు ఎందుకు ఆ నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి వేడెక్కుతున్నాయని తెలిసినప్పుడే అది జంప్ చేయాలి స్కూ స్కూల్ నుంచి కాలేజీకి లేదా కాలేజీ నుంచి పెద్ద కాలేజీకి లేదా ఒక ప్రొఫెషనల్ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఉంటారండి మన స్కూల్లో ఏంటంటే అందరు మన ఊరు వాళ్ళే పక్క సందోడు ఆ సందోడు ఈ సందోడు ఆయన కొడుకు ఈయన కొడుకు ఇక్కడ ఒక్కళ్ళు తెలియదండి మనకి మా అబ్బాయి సిన్సినాటీలో చదివేటప్పుడు ఎంఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఎవరైనా ఒక్కడైనా తెలిసినాడు అన్నాడు ఒక్క ఇండియన్ కూడా లేడ్ డాడీ అన్నాడు అది బెస్ట్ నువ్వు బాగా నేర్చుకోగలుగుతావు ఫస్ట్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేయి నవ్వడం ఆయన నవ్వుతూ పలకరించడం వినడం మనకి ఇవన్నీ పంచేంద్రియాలు అన్నీ టుడే హీజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇదొకటి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి కాలేజీలో చేరాక మీకు అంతవరకు ఇంట్లో కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉన్న మీకు ఒక సెల్ ఫోన్ ఇస్తారు ఈ సెల్ ఫోన్లో ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఈ ఐదు గేమ్లు ఉన్నాయండి పబ్జీ ఫ్రీ ఫైర్ ఫార్ట్ నైట్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో జీటీఏ వీటికి నెమ్మదిగా హాస్టల్లో కూర్చొని అలవాటు అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదిగా డబ్బు కట్టకర్లే కానీ బట్ దీనివల్ల బ్రెయిన్లో సెల్స్ దెబ్బతింటాయండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చాలా హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఉందండి అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే క్లాస్ లేదని వచ్చి కూర్చోవడం రూమ్లో ఆడుతూ ఉంటారు అందులో ఏంటంటే ఆ కాలేజీల్లో వైఫై ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల అందులో ఇంటర్నేషనల్గా వాళ్ళందరూ పాల్గొంటారు ఒకటి పాకిస్తాన్ నుంచి ఒకటి ఆఫ్ఘన్ ఎక్కడ ఫైర్ 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 వీటికి బ్రెయిన్లో ఎంత సమస్య వస్తుందంటే దయచేసి ఒక ప్రమాణం మీకు మీరు చేసుకోండి సంకల్పం నేను ఇవి ఆడను ఎప్పుడైనా ఆడితే సరదాగా రీడిల్స్ తర్వాత వాళ్ళు కొత్త కాలేజీలో చేరినప్పుడు మీకు చదువుకునే సమయం ఉండి లేకపోతే ఏ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మీరేంటంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుకోండి ముఖ్యంగా బయోగ్రఫీస్ చదవండి పెద్దవాళ్ళ చరిత్రలు చదవండి అవి మీకు బాగా ముఖ్యంగా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మనోర్జీ దేశాయ్ అల్లూరు సీతారామరాజు రైట్ అలాగే హిట్ రిఫ్రెష్ అని మధ్య సత్యనాథేళ్ళ రాశారు అబ్దుల్ కలాం వీళ్ళు చదవండి ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ ఆయనది ఆటోగ్రఫీ చదవండి ఆటోబయోగ్రఫీ చదవండి ఈ రీడింగ్లో రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి యాక్టివ్ రీడింగ్ కాలేజీలో మీ టెక్స్ట్ బుక్ చూసి నోట్స్ అలా తయారు చేసుకోవాలి మనకి నోట్స్లు ఇస్తూ ఉంటారు తయారు చేసి ఇస్తారు స్కూల్స్లో ఇక్కడ అది ఉండదండి సో దాన్ని చేసుకుని దాన్ని తయారు చేసుకుని సినాప్సిస్ అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని యాక్టివ్ రీడింగ్ అంటారు ప్యాసివ్ రీడింగ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరిదో నోట్స్ తీసుకుని బట్టి పట్టడం నెక్స్ట్ ర్యాగింగ్ ఒకటి జరుగుతుంది డైరెక్ట్ ర్యాగింగ్ ఉండొచ్చు ఇండైరెక్ట్ ర్యాగింగ్ ఉండొచ్చు అక్కడ అవసరమైనప్పుడు ధైర్యం ఉండాలి కొన్ని నవ్వుతూ యాక్సె యాక్సెప్ట్ చేయండి నీ పేరు ఏంటంటారు పెళ్ళయిందా అంటారు ఇట్లాంటివన్నీ నవ్వుతూ చెప్పాలి అంతేగాని మెంటల్ గానీలో ఉన్న పెళ్ళిడైందా ఎట్లా అవుతుంది నీకు అయిందా అన్నాం అనుకోండి వాడు పెట్టుకుంటాడు మనసులో కావాలేదు కాదు అన్న చూస్తున్నారు సంబంధాలు అట్లా కాక స్పోర్టివ్గా ఉండండి అట్ ది సేమ్ టైం వాడికి భయపడినట్టు నటించండి వాడు ఏమేమి పెద్ద కిరాత కూడా ఏం కాదు వాడికి లోపల భయం భయంగా అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాడు లెక్చరర్స్ వస్తారు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే అవుట్ ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న అమ్మాయిలు ఒక అమ్మాయిని టీచ్ చేస్తే నార్త్లో వాళ్ళు చదువులు పోయాడు ఇంకా జైల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి భయం ఉంది బట్ ఏంటంటే ఓ సరదా మమ్మల్ని మా సీనియర్స్ ట్యాగింగ్ చేశారు కదా మేము ఎందుకు చేయకూడదు ఏదో నటించండి కాసేపు అక్కడ ఈ ఐదు వదిలేయండి ప్లేన్ అంటారు దీన్ని పి అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఎల్ అంటే లెజినెస్ ఏ అంటే అట్రాక్షన్స్ ఎన్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఈ అంటే ఈగో ఈ ఐదు మనల్ని ముంచుతాయండి పోస్ట్ పోన్మెంట్ ముఖ్యంగా 
పొద్దున్నే లేవడం ఎప్పుడు కోర్సు అప్పుడు చదవడం ఇవన్నీ మనం గతంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం అలాగే మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఆల్ పాజిటివ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ ఇది త్రీ ఇడియట్స్లోని ఇది వాళ్ళు మొదట వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు చాలా ర్యాగింగ్ గురి అవుతారు ఇది అవుతారు బట్ అక్కడే వాళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అండ్ దే బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ కాలేజ్ టైం అని సిక్స్ అవర్ టెక్నిక్ అని ఫస్ట్ రీడ్ ద లెసన్ అండి టీచర్లు చెప్తారు తర్వాత రిఫర్ మీకు టీచర్ ఇచ్చిన నోట్స్తో చూడండి సిక్స్ అవర్ టెక్నిక్ అని ఇంటర్నేషనల్గా వెరీ పాపులర్ టెక్నిక్ ఇది రీ రీడ్ మళ్ళీ చదవండి దెన్ రిసైట్ పైకి మీరు ఒక చెప్పుకోవాలి దెన్ రిమంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిట్ బ్యాక్ అండ్ రిప్రొడ్యూస్ దట్ సిట్ లెసన్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెరైన్లోకి వెళ్తుంది రెండు సార్లు చదివితే చాలండి సో రిమంబర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ యువర్ డెస్టినీ హియర్ అప్డేట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ గోల్స్ ఇక్కడ రాసి ఉండడం అనేది లేదు రైట్ మీరు ఎన్ని ఎక్సరేలు పెట్టినా ఎన్ని చూసినా ఏమీ లేదు వాటి కర్మ ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళు పెట్టిన సామెతది సో రిమంబర్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ యువర్ డెస్టినీ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా యాంగ్జైటీగా ఉన్నా భయంగా ఉన్నా టెన్షన్గా ఉన్నా కుడి చేతి పిడికిలు బిగించి దీర్ఘమైన శ్వాస తీసుకుని ఐఆమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఐఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనుకుని నెమ్మదిగా వదిలేండి ఇదేంటంటే ఆక్యుప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇలా నొక్కి వదిలేయండి ఓకే ఇలా చేస్తే ఒక రోజుని ఆ స్కూల్లో మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరో అయిపోతారు నమస్కారం